გადაცემის პირველი სტუმარი შემოგვერდა სტუდიაში დიღმის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის მონასტრის ღვთის მსახური დიაკონი გიორგი ბერაძე იმყოფება ჩვენთან მოგესალმებით მაღლოს მოგზანებისთვის და ჩვენ ვისაუბრებთ პირველიში მინდა გითხას რომ ვისაუბრებთ ნათლობის შესახებ მნიშვნელობა ზოგადად ასევე შევხებთ ისტორიას და ძალიან ბევრ კარგჩევას მოგცემს ჩვენი სტუმარი დაიწყო თუ შეიძლება ამ ისტორიით ალბათ კარგი იქნება მოკლები მოხილვა გავაკეთოთ ზოგადად საიდან იღებ სათავეს და გვაქვს თუ არა წმინდა წერილში უწყება ნაწილობის შესახებ კი ფაქტურად შეიძლება ითქოს რომ გასაღები ქრისტიანული ცხოვრებისა მდება მდგომარეობს ნათლობაში გასაღები ვახსენდეთ იმიტომ რომ ნათლობით იწყება თუმცა უშალოთ ფორმალურად ეს ნათლისღება რა თქმა უნდა არ არის ყველაფრის თქვა დასასრული პირიქით ეს არის შემყანებელი ქრისტიანობაში და ქრისტიანულ ცხოვრებაში წმინდა წერილში უწყება ამის შესახებ გვაქვს არაერთი თუმცა ორი იქიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი შეგვილია ჩავთვალოთ ამ საუბრისთვის პირველი არის ის სიტყვები მაცხოვრისა რომ უკვე თუ ვინ მე არის არის შეს მეორედ წყლისაგან და სულისა ვერეც ხელეწიფები შესვლა საზღვრულზე ცადასა გვახსოვს ჩვენ ეს ნიკოდემოსთან საუბარი და არა ერთის ინტერპრეტაცია ამ სიტყვებისა და ასევე კაფიო და ცალსახა უწყება თუ როგორ უნდა მოხდეს ნათლისღება უკვე უშალოთ ფორმულასაც კი ხედავ ჩვენ მათ ეს სახარების ბოლოს მოიმოწაფენით ყოველ მე წარმართი ნათლს ცემითმა სახელი და მამისა და დედისა და სულისა წმინდა ეს უკვე პირდაპირი უწყება არის არამარტო ნათლისღების მნიშვნელობისა არამედ უშალოთ და წესად აღსრულებისაც შეგვიძლია ესე ვთქვათ რაც შეეხება ნუ ეს უწყებები და ეს სწავლება რა თქმა უნდა წმინდა წერილში არის მოცემული ხოლოდ იმ საზომით რა საზომითაც ჩვენ შეგვიძლია დავიტიოთის ეკლესიის სწავლებასთან მერთებას თუ კი ჩვენ ვიცით ხო რომ არსებობს წმინდა წერილი არსებობს წმინდა გარდამოცემის იმ თანაბარ მნიშვნელობის არიან და თუ კი ჩვენ ხოლო წმინდა წერილიდან ამოგვლიჯავთ გარკვეულ ფრაზებს მაგალითად ერთ-ერთი თქვა წმინდა წერილის მუხლის მიხედვით ქრისტეს სახელით ხდება ნათლობა თუმცა ჩვენ თუ ამას პირდაპირი გაგებით გავიგებთ და ფორმულაში ვიტყვით რომ სახელი და ქრისტეს ის უკვე იქნება დოგმატური შეცდომა და ჩვენ მოუწყდებით ამით ეკლესიის წიაღს თუ ასე ვიაზროვნებთ ამიტომ როდესაც საუბრობ ნათლობაზე აქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა აუცილებლად მამათა სწავლებას და მამათა ინტერპრეტაციას წმინდა წერილისა. ესე მაგალითად წმინდა ბაცილი დიდი როლზე როდესაც საუბრობს ამ ყველაფერზე და საუბრობს წმინდა წერილთან მიმართებაზე წმინდა გარდამოცემისა, ასეთ სწორედ ნათლობაზე იგი ამახვილებს ყურადღებას და შემდეგ სიტყვებს ამბობს რომ თუ კი სადმეო თქენო მანახებთ რომ წმინდა წერილში მუხლებს სადაც დეტალურად არის აღწერილი წესი ნათლობისა თუ როდის რა სიტყვა და ასამაღლებელი უნდა ითქვას თუ რომელი მოქმედება უნდა აღესრულოს მაშინ გადაგეთ ახლებითო მაგრამ ასეთ რამე ჩვენ წინა წელში ვერ შეხვდებით ეს ერთ-ერთ ეპისტოლეში ნათქვამი და ამით იწყებს თხრობას იმის შესახებ რომ წმინდა გარდამოცემის გარეშე ბიბლიური ტექსტის სრული გაზრება ვერ მოხდება სწორედ აი ესეთი მნიშვნელობის არის ნათლობის საიდუმო რომ ასე ჭირდება სრული სისავსით აღთქმა რომ აღქმა როგორც წმინდა წერილის პრიზმით ასევე გარდამოცემის პრიზმით რომელიც განმარტავს სწორედ წმინდა წერილს და საღვთო სიტყვას ვინაიდან საღვთო სიტყვა არის როგორც წმინდა წერილი ასევე წმინდა გარდამოცემა რომელიც სული წმინდის ნიჭით გამოძობილი მამების მიერ არის გადმოცემული ჩვენდა ასე ვთქვათ მამა გიორგი რა გულია განვითარება საინტერესო ან ათვობის სახის თქვა ჩვენ ვიცით რომ ადრეულ პერიოდში უდაბნოში მაგალითად ქვიშითაც ხდებოდა და შთაფლას ეძახდნენ ხო თუ არ მეშრება თქვა აი როგორ განვითარდა როგორი ეტაპები ეცით აი რო ისტორიული ასპექტი ძალიან საინტერესო არის ნათლისღების საიდუმლოსი პრინციპში ჩვენ კანონიკურად ხო აი კანონისტები ცალკე დამეთახვებიან ამაში ისტორიულად გვაქ ოფიციალური ესეთი სახის ნათლობა რომელიც ფაქტიურად ყოველთვის არის მისაღები და კამაც არ იწოს ეს არის ორი სახის ნათლობა ეს არის წყლით ნათლისღება და ეს არის სისხლით ნათლისღება ამ ორში ეჭვი არავის არ შეაქ რა თქმა უნდა დანარჩენში შეაქვს არავის ეჭვი მაგრამ ისინი არის გამონაკლისის სახით არსებული ეკლესიის ისტორიაში ხოლო წყლით და ასევე სისხლით ნათლობა უკვე ნიშნავს იმას რომ ეს ორი არის ყველაზე მიღებული ფორმა. სისხლით ნათლობას რაც შეეხება, ანუ წყლით ნათლობა ხე მეტ ნაკლებად გასაგებია მსმენელისთვის, სისხლით ნათლისღებას რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით რომ ვიდრე მილანის ედიქტამდე 13 წლამდე თეონას განიცდიდა და ქრისტიანობა გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე შემდგომში, თუმცა შემდგომში ჩვენ არაერთი მოწამლობის ფაქტები ვიცით და ფიზიკურად დროც არ რჩებოდა იმისთვის რომ ყველა ადამიანი მონათული იყო, უფრო მეტიც ადამიანი უდენ გაიგებდა რა და გაისიგძე განებდა რა ქრისტიანულ სწავლებას, ის უკვე 
ხდებო და მოწამი და უკვე მას უწევდა ამ ღვაწლის ტვირთვა. აქედან გამომდინარე სისხლით ნათლისღება ეს არის პირდაპირ უფლის დაშვება ვინაიდან ჩვენ ვიცით რომ ყველაფერს აქვს სიმბოლო და წყლით და სულით ნათლობა წყლით და სულით ნათლობა როგორც ვახსენეთ ეს არის ჩვეულებრივ პირობებში, ჩვეულებრივ სიტუაციაში, ადამიანურ ყოფაში ასასრულებელი საიდუმლო, თუმცა სისხლით ნათლობა უკვე ამ შემთხვევაში ეს არის განსაკუთრებული გვირგვინი და ხშირად სისხლით მონათლულები ასევე წინათა დაშიც ჩვენ შეგვიძლია მოიაზროთ. რა შეეხება სხვა სახის ნათლობებს, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ესა მაგალითად აი ქვიშით ნათლობა, თქვა თქვა იყო გარკვეული მომენტები თქვენ ჩვენ საეკლესიო ისტორიაში კითხულობ წინათა ცხოვრებაში, რომ ახსრულებულა ზეცი და ნაპირდაპირ ესა პატერიკებში ანა თქვამი ზეციდან მოისმა ხმა და რაღაცა წვრილი წვიმა წამოვიდა და მოინახლა ეს არის გამონაკლისი სახის შემთხვევები კერძოდ როდესაც უფლის ნება და უფლის დაშვება იყო აუცილებლად იმ მომენტში რათა კონკრეტული ადამიანი მონათლულ იყო და მას სიკვდილი საფრთხე ემუქრებოდა ხდებოდა სასწაულებრივად ნათლისღებას და ესეთი არის მაგალითად ეს სასწაულებრივი წვიმაც ასევე ხდებოდა ისეთ რომ უდაბნოში სასწაულებრივად გამოჩენილა წყალი თუ წყალი არ გამოჩენილა ყოფილა საშუალო ქვიშა თუმცა შე უნდა ვიცოდეთ რომ ეს გამონაკლისი შემთხვევები არის და ეკლესიის მიერ დადგენილი საიდუმლო როდესაც ხდება წყლით და სულით ნათლობა არის რა თქმა უნდა აუცილებლად ესე შესასრულებელი და ამას ვინაიდან თავის დატვირთვას არ თვითონ წყლის თვისებიდან გამომდინარე და ეს რა თქმა უნდა სულის მიმდი სიმბოლო ასევე ჩვენ არაერთ გზის ვხედავთ წყლის და სულის ასევე ცეცხლის ასევე სულის მიმდი სიმბოლო მაგალითს წმინდა წერილში როგორც ძველ ასევე ახალ აღთქმაში ამიტომაც ეს რა თქმა უნდა ეკლესიამ როგორც უცილობელი დოგმატური სწავლება შეიძლება რა თქვათ ნათლობასთან მიმართებაში აქვე უნდა აღვნიშნოთ რომ ისტორიულად ალბათ ესეც საინტერესო იქნება რომ ნათლისღება დღევანდელი პრაქტიკით არ არასრულებოდა კერძოდ ადამიანის დაბადებიდან მეორმოცე დღეს ეს ტრადიცია თავიდანვე არ არსებობდა ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად დია ხა მაგალითად კონსტანტინე დიდი კონსტანტინე მეფე სიკვდილის წინ ინათლება მიუხედავად იმისა რომ იგი მთელი ცხოვრება ეკლესიის ფაქტიურად სამსხურში ატარებდა მას ვიცით რომ ქონა შეცუდებების რის გამოც იგი ძალიან დიდ სინანგრეში იყო და ის ართული და თავზღვისა ნათლობისა თუმცა ამის მიუხედავად მისი ეს თქვა წყალობა ის რომ შეიძლება მსოფლიო კრება პირველი და მისი ძალიან დიდი ღვაწლი არის ეკლესიის წინაშე თუმცა ის მაინც სიცოცხლის ბოლოს ინათლება ასევე ბევრი წმინდა მამა ჩვენ გაგვიგია ვინც ის ინათლობას ხდება ზდასულ ასაკში ასევე ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ერთიკული სწავლებიდან მოქცეული ადამიანები გავიხსენოთ იგივე თქვა ნეტარი ავგუსტინა გავიხსენოთ მანქეველობიდან მოქცეული რომელიც საკმაოდ გვიანდელ ასაკში ინათლებიან ხშირად ზოგიერთი მათგანი სიკვდილის წინას კი ინათლება. ეს ტრადიცია ალბათ შეიცვალა თვითონ ნათლობაზე წარმოდგენიდან გამომდინარე. ვერ ვიტყვით ეს კარგია თუ ცუდია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ იმის თქმა შეიძლება რომ იმ პერიოდის ამ ტრადიციას რომ სიცოცხლის ბოლოს ინათლებოდა ადამიანი ქონა როგორც დადებითი ასე ვარყოფითი მხარეები და იმას რომ დღეს ჩვენ აუცილებლად ინათლებით რაც შეიძლება მალე ამასაც აქვს თავი დადებითი და ვარყოფითი ამაზე საბოთ მე რა შევაჩე. ხე, ამაზე ვისაუბროთ და მასავე თქვათ, როცაც რთული შემთხვევები და მძიმე შემთხვევები და ის ახდება ხოლმე მონაცვლე თქვა და ის ამშობიაროს. ამასაც შემდგომში შევახოთ, მანამდე საინტერესო განსხვავებები თქვათ სხვა ქრისტიანულ რელიგიებთან დაკავშირებით ისევ ნათლობასთან ბუნებრივია კავშირი. სხვა სხვა შორს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ნათლობის საიდუმლოს გარდა ტრადიციული ეკლესიებისა ეგვისმა ამ შემთხვევაში მართმედებელი და კათოლიკური ეკლესია ბულცოდ უშუალო ტრადიციის მქონე ეკლესიას შეხედულებები ზოგადად ნათლობაზე განსხვავდება და ზოგადად ნათლისღება სხვადასხვა პროტესტანტულ მიმდინარეობაში ეს არის ერთგვარი ბჭალებში რომ თქვათ საშვი ან ამნისტია საცხოვრებლად ხოლო სხვა შემთხვევაში ეს არის ხოლო ტრადიცია ეს და ეს შეეხება არამარტო ნათლისღებისა მაგალითად უშუალოდ აი ზიარების საიდუმლოს შესახებ ეს საუბრობ მაცხოვრები პირდაპირ გეუნება ხო მიიღე და შემდე ეს არის ხორცი ჩემი და ეს არ არის სახის ხორციცა ეს არ არის სახის სისხლის ეს არის ხორცი ჩემი და სისხლი ჩემი ხოლო პროტესტანტული დენომინაციები გეუბნებიან რომ ეს არის აღებულია სახარებიდან მუხლები რომ ამას ყოფდით მოსაგონებლად შემდა და ეს მუხლები აქციას უკვე სწავლებათ რომ ეს არის არა თუ პირდაპირი ზიარება მაცხოვრის წმინდა ნაწილებთან წმინდა ხორცენა სისხლთან და მასთან შეერთება უკვე ხორციელთან ეს სულიერთან არამედ ეს არის მისი გახსენება შესაბამისად დამახინჯებული და შესახეცვლილი არის ტრადიციული ქრისტიანული შეხედულებები ნათლობის შესახებ თუმცა 
چون تو تاک کوش میاد در تрадیت سریز دام تو نکلیسیپس، آبشم تو خوش کنم که آبی استوری گلی کوت خیلیات ما اوندا، مثلا اسکات هولی کوردا، مارتمای دو بچون داده چشم مرتی نکلیسیا، چون شغل داوی نخوتر مگه اسکات هولی که بیتان، میلون تخم بیست ناتیز غبی سای دومو تو سریستی پрактиکار سوس که ساک ما اوندا آره تی ساو کنیا، اگه سوله بات سال سال که. که از اون تیز گامپی رو به بولی آریسی میترم تا کس این پاتر است. اکشی آخته با است که تو میروس که با. سال سال که راست نیست نسوان که. اگر اگر سوله با دی اکشیم دو کوکی اگر سوله با است که میروس که با. نو از کار که اولی سخت است میتونه ولو موسس ربا بود. هم امیستا و بازرم که کس نبیاره بود است اکشی. اگر نو کوکی میروس که باست میشه. اکلیسیاس مزگاوسی پрактиکا آرخسوس خوشم خوشه از جلس ترکت هنگش چون خیلی دوتم. ეს ორი საიდუმლო აღესრულებოდა ერთად ანუ კიდურე შემთხვევაში ერთი კვირის შუალედით ოღონდ ოდნავ სხვა სახით არა იმ სახით რაც სახითა ზღვა თქვა კათოლიკეებს აქვთ თუმცა ესეც აი რაღაცა გარკვეულად ტრადიციასთან არის დაკავშირებული ალბათ თუმცა ყველაფერის ყველაფერის თავი და თავი ისე არის მნიშვნელობა ნათლის ზღვის საიდუმლოსი როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ მაგალითად პროტესტანტები აპელირებენ იმით ნათლის ზღვის საიდუმლოს შესახებ რომ აი თუკი თავიდან არ არსებობდა პატარა პატარა საქსაქში ნათლის ზღვება ამიტომაც ჩვენ არ მნახავთ ვინაიდან ეს გაცნობიერება არ არსებობს იმ საიდუმლოსი რომელიც უნდა იყოს თუმცა ამის საპასუხო და ჩვენ შემდგომში უკვე აი ჩვენ ვახსენეთ ხო ეკლესიის ისტორიაში რო ხდებოდა ნათლის ზღვება უკვე 18 ასაკში და სიკვდილამდეც კი თავად მამები საუბრობენ უკვე ამაზე რომ ეს არც თუ კარგი არის და რაც შეიძლება მალე ჯობს რომ ვთქვათ სული წმინდის მადლი შევი ვთქვათ შევიმოსოთ ნათლის ზღვებით და გავხდეთ ღირსნი სასუფეველი სადა სასუფეველისა და ეს სხვა და შორის გვია ნათლის ზღვება არ იყო განპირობებული იმით რომ მაინც და მაინც ვთქვათ რაღაცა საცნო გაზრდა ხო ყოველთვის არ იყო მაგალითად ეს დიგა შეხედულება არსებობდა ჩვენ თქვით რომ ვთქვათ როგორც დასრულ ასე მცირე ასაკში ნათლისღებას თავისი დადებით და უარყოფით მხარეები აქვს და თავის უარყოფით მხარეთ გვიან ნათლისღებამ გამოაჩინა ის რომ ადამიანი ცხოვრობდა ტკბებოდა ამ ქვეყნიური სიამეებით ხოლო შემდეგ უკვე სიცოცხლის ბოლოს ინათლებოდა რათა ეს ყველაფერი წარეხოთ ეს უკვე გაუბრალოება გამოდის აიდუმლოსი და ამ განწყობით უკვე რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად ვიყენებთ ასე თქვა ჭალებში საიდუმლოს საეკლესიო საიდუმლოს მეორე მხრივ როდესაც ვამბობთ რომ ნათლობა აღესრულება თქვათ ხშირად გაუცნობიერებელ ასაკშიც უარყოფითი შეიძლება დავინახოთ ის რომ ეს არის მხოლოდ ტრადიცია და შემდგომში ნათლის ზღვების საიდუმლოს მნიშვნელობის გასიგრძე განება და ქრისტიანული ცხოვრება შემდგომში არ ხდება თუმცა ალბათ ეკლესია დღეს უკვე ალბათ კი არ ეკლესია დღეს უკვე იმაზე დგას რომ ნათლის ზღვების მნიშვნელობიდან გამომდინარე აი თქვათ ჩვილ ბავშვებს რატო ნათლობთ ხშირად ეს აინტერესებთ ხოლმე მათ ხომ არ აქვთ იმის საშუალება რომ ხოთ გაიაზონეს ყოველივე დიახ გაიაზონეს ყოველივე აქ ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე რამე რამოდენიმე არგუმენტი მოვიყვანოთ იმის სასარგებლოდ რომ ჩვილ ბავშვს ეს საჭიროება ნათლის ზღვება შემდგომში ზიარებაც პირველ რიგში როცა ეს ნათლის ზღვას ვამბობთ და როცაც გულისხმობ რომ აი რაში თქვათ მას არ აქვს ეს გასნობიერება და გვახსოვდეს რომ პირველ რიგში ადამიანი დაბადებიდან მიუხედავად იმისა რომ მას აქვს ციკლი თქვათ პირველ ქმნილი ცოდვიდან ეს არის ეს თემა და შორს წავიყოს ამას არ შევეხებით ნუ მოკლედ რომ თქვათ მას ეს საჭიროება ნათლობა ძვილი კაცი მან უნდა განიმოს და შეიმოს ახალი კაცი და როდესაც ნათლის ზღვას იღებს ის თავიდანვე აი ჩვენ ამბობთ აი ვისი რწმენით აღასრულებს ის თავად ადამიანი როდესაც იბადებს უკვე მიდრეკილი არის ხო ღმერთისგან ის მიუხედავად რომ მას ეს ადამის ცოდვის თქვათ თანაზიარე მას ის მაინც მიდრეკილია სიკეთისკენ ანუ ჩვენ ეს მიდრეკილება მას არ უნდა დაუფაროთ არ უნდა ასე თქვათ დავაფრკოლოთ ამ მიდრეკილებისგან და ეს ასეთი მოსაზრებაც არსებობს უჩვენო გვეკითხა ამ ჩვილისთვის რას ისურვებდი ის გვიპასუხობდა ნათლის ზღვას იმიტომ რომ ეს მისი სული ამას ითხოვს ეგ ერთი ხოლო მეორე როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ აი ნათლის ზღვა არის საჭიროება თქვათ ჩვილი ჩვენ არ გვეტყვის იმას რომ ჭირდება ტანსაცმელი ჭირდება თქვათ დაბანო აქვს ჭირდება რაღაც მოულა იმას არ გვეტყვის მაგრამ აი ჭირდება თუკი ჩვენ ხორცისთვის ზრუნავთ უნდა უფრო მეტად ვიზრუნოთ სულისათვის ასევე მნიშვნელოვანი გასაცნობიერებელი არის ისიც რომ ვიდრემდის ჩვილი არის თქვათ გონებრივად ჩვენ ხშირად გვეშლება რა კი გონიერად არ არის მომწიფული ადამიანი მე სულ სულიერად ესეთია შეიძლება სულიერად ის ამ ეტაპზე გონიერად შეიძლება არ არის მომწიფებული მაგრამ ჩვენ გვახსოვს დამოკიდებულება უფლისა ბავშვების მიმართ 
Mati mat mat na ira bisa sa tsa spewe anu <hesitation> shelba baushu guni ira dwe tsu deba am koela pers ta esu rat kono da ra gu nda gu iriosi ma shelba baushu nda gu ikot hara <hesitation> guni iri kuat zale bit hara kuat hai chweni azro ne bidon ita na med chweni um tsiklo gu it ta ese te guli akus ore baushu ta mati na tlo bista bi dapu kole bu kweni shnosu chweni upal ten armi kwa osi sini da upis mo tsu deba zu warbu. Da ase wemni shno lo wani ale si si tsrom <hesitation> ba wushu ina tleba shobule bisti na tle bisir tsmenit. Da shem gub shi ma te wale ba tahas da kristi no da no es arte ba kolo to por ma lurdo nezi harun da khte bo tes kolo shem tre wa shi da wuk shem gub shi kristi a lole ahas da e wale ba stole tum shobule bisti. Da tuk wong da esi tsayem shno lo wani ale so. Chweule brudu asa tukwa treji mushi tukwa ikhteba ada menis natloba chweli natloba <hesitation> merwe tukwa ikhteba sahil debi slutswebi <hesitation> sahil yer kmewa chwils <hesitation> holo meur motse tukwes so desa tsa chweni mutsi te desa tsa <hesitation> kitkheba gats menis slutswebi ikhteba natlis kwa pasis tradi tsia chamo kwa lebek na ngamo binaru pireu shi atkwa onda praktik ulia tata nats <hesitation> akus sak modis ti <hesitation> strapi asa tukwa tsa ekli sesi shemo kwa nis shisa zlebloba. Ari gus tu pitu kai ormosi tiri shemde kudai dasa che ule mi ahus tazar su tsa skans kani slu tsuli tsai kit heba <hesitation> su srula dasa tu kua ta shem gus yu kuih teba <hesitation> misi shuilis shem ukwane tsiklisis tsiak shi. Ra che heba esi chem kua tsu tsuki ekstrema lu situasi ebs <hesitation> pi yoli shu nagan shu nzi si tsu <hesitation> ara kuk yam shu kua shi <hesitation> asak sara na yemi shu na luba <hesitation> uprometi tsim tsire ude ni riski tsu arse ude sa yemi kuih teba na tsu zheba <hesitation> da shu ule monat lu zai riska tsu tsu. Esari zami mi shi lo shi tsi le ba esro kaak eto seri skarts mi. Am shi tuki hara risa shi lo ba es <hesitation> ideo tsi ro gawi mi oro te sa arte ba shi tuki lo shi tsa kuat <hesitation> kuak shi ramu dini mi saati da mo tsus mi kwani shi zile bo ba esari lo tsa tsai tsami ma shi le ba kwala kwala gada tsi kuitos da chuen argu nda ramu na tsa gaga sulo shi chuen shi li <hesitation> atu ma wuna da am drus eri sa damia shi lo liya tsami tsi lo shi lo Ina tleba monak tisa, esa da esa kelde ma misa ta mi, da tisa ta mi, da sulis ta mi sa ta da, <hesitation> shelo mo tis bo da skma. <hesitation> Ama zet sa i mo sa shos tukwen mo zane ta mi <hesitation> mo guni arga getsit pa suki, <hesitation> shta pulit ta da skmi ta tlo ba sa cheke ba, shi da ta yap eli rebe nerti da mi orem kare bi trom, ai kholo da skmi, kholo shta pulit ta na tlo ba ko sa shos ba pa tis ta bi sa zit zir ta di, sa ule ba ri si so, tu bo nom dia ra shta pulit ta da mi ani zit ka shi isa ara di monak tlo li, <hesitation> sun sa chwen <hesitation> Ikonografia shi ta zre bis mo kato lo ba zet sx shi ya tukhe dau das mit na tlo bis sa khe bisat. E si koro gurz gamo na klisi sa kisa sa yuko tradici e bitsu aso e klisi shi sa ba misat <hesitation> das mit i na tlo ba ta wisi mi shi wami na gamo di ana chi wulbu na tlo ba chi wulbu cha i tlo. Sa yuko tukho wutu chi wulbu ari kus piro ba shi ta pulis a da mi ani smitome desa zda su pulis. A si a koyo mi da esets cha wurtu da ekstri ma wusi tuwa chi ashi khte ba anwa Aktuare tsa ki tuli ta tukwa ti su roma rave su lo su ma uno tlawi na tukwa onda ta sana ni kene ma uno ina ni sekle si tseuri ari kene ba tun tsa mis bedze <hesitation> aksu lo buli chuli si bedze he sa tsa ni sa kamo tsa ki tsa ma zar shew he ma gram <hesitation> upal ma uke titsis ra daro kur gana chinos na tuki gadar che ba ba ushui a shun kwa shu kwe khte ba su ko pili na tlawa uke khte ba mi ron she ba tsa khte ba ino tsu bis ta su le ba ra tsa a khe su lo uke. Amastan <hesitation> wambu tima satsro no natsil gisa iko pa isa zri tumsa formula zahar wambu ta isti zarsa wusa polo dumi ron suwa tskept ta tsawi kitau ta iba. Shisa mami slo tsuwe psi ka timi smo kwe tsa sda sashem. Ai shwa tsuwe tsuwe kama khsen daro bor ma ari tsis ma ngal te tsuwe tsa taipa te pa chuli ma shinwa khte pa wotsi sda kit kwa kwa ta khshira tsuwe kwa kwa ma sa kutar ma tsuwa tsuwe te biro ta ai kit kwa ma ngal na kwa ba ta wotsi kwa tsuwe tsuwe sin formatsi ama ero kwa tsuwe tsuwe Ti ya kanu mirat kwa onda esi esi ari sta uprometi tsi ka ma iru tsa na tlo ba zu sa ubro tlo ak na kwe smo desa ni zanem tawa ri ramer wa is <hesitation> tradi tsi ara tsar se wusik li si a shiam wus tsi tsa ki tui sa shiam dagi meru tsi na sa khel de bisa shiam dagi na tlo bisa es <hesitation> wala peri ari sa adam yani tsi tui is maksimal ura tsi tsi kwa tsi kompor tsi rogor wi khmarot ma gramai 
მოსახერხებლობამდე დაყვანილი. ახლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის მომენტი ვთქვათ აი მოხდა ისე რომ ვერ წაიკითხა ლოცვები ყმას თქვათ მე რვე დღეს და ვერ დაერქვა სახელი ხო? ახლა ჩვენ იმას ხო არ ვიტყვით რომ თქვათ მე ორ მოსე დღეს უკვე მას სახელი არ ექნება ხო? ანუ ეს ყველა წესი აი უფალი მზრუნველობს ჩვენზე ამის გვამინდა. მიუხედავად იმისა რომ ეს ნათლიზღება ეს არის ყველაზე დიდი რაც შეიძლება თავიდან აღესრულოს ადამიანზე რაც შემოუდეს ეკლესიის წიაღში უფალი ოდენ შვილი იბადება ოდენ მუცელში აი იგი უფალი მასზე მზრუნველობს და რა თქმა უნდა ჩვენი მოვალეობა რომ და მიილოცოთ სანამ ის დაიბადება და დაბადების შემდეგაც ჩვენს უნდა ვილოცოთ ანუ მარტო მღდელზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და მარტო იმაზე რომ აი ჩვილი დაიბადება ვილოცებს შემდეგ მე ვეღაც ვილოცებ ანუ ეს ჩვენი თანამოაწეობის გარეშე მღდელი ჯადოქარი არ არის რომ რაღაცა წესები შეასრულოს და ყველაფერი კარგად იყოს ეს აზროვნება პოსტკომუნისტური უნდა დამთავროს ჩვენი თანალოცვის გარეშე მუდმივად ილოცებდეთ წმინდა პავლე მოცხული ამბობს ამის გარეშე არ იქნება არავითარი საიდუმლო ფორმალურად იქნება, მაგრამ ჩვენ თან მოწელების გარეშე ის აზრს დაკარგავს. გარდა იმისა რომ მე ეკლესიის წევრი ხდება თქვენ როგორც ძალიან წაგან, რა მნიშვნელობა აქვს მამა გიორგი ნათლობას? თუნდაც დღევანდელი გადასახედიდან რომ თქვათ, ადამიანისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველა? ეა, ხაი, პირველიქში რა თქმა უნდა ჩვენ აქამდე ვისაუბრეთ ფორმალურ მხარეზე, მაგრამ ფორმალურ ცუც არანაირად არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ამ ფორმალურ მხარეთ უკვე ხდება შინაგანის გააზრებაც და შინაგანში შეყვანება. ისტორიასაც შევახეთ. რა თქმა უნდა ისტორიასაც შევახეთ და როდესაც უკვე ადამიანი ხდება ეკლესიის წევრი არ აქვს მნიშვნელობა ბავშვი ათოს დასრული. აა ხშირად უნდა ხდებოდეთ იმას რომ ამას არამარტო ეკლესიაში შემომყვანებელი მნიშვნელობა აქვს, არამედ უკვე შემდგომში უნდა განივითაროს და არ შებღალოს ის მადლი, რომელიც ნათლისღებისას მან მიიღო. კერძოდ, აი როგორც ნათქვამი ეს ციტყვები, რომ ნათლისღებისას სისპეტაკე, როცა ადამიანმა სული განისპეტაკა ნათლისღებით, არ უნდა შებღალოს ცოდვით. სწორედ ამისთვის რა თქმა უნდა ეკლესიამ დააწესა აღსარების საიდუმ, რომელიც მეორე ნათლობა თიწოდება. თუმცა ადამიანი მაქსიმალურად ნათლისღების მით შემდეგ უნდა ეცადოს სწორ ქრისტიანულ ცხოვრებას. ეს ჩვენ თუ დავაკვირდებით ეკლესიის ისტორიის მდინარეობას, დავინახავთ შემდეგ მომენტს, რომ ნათლისღების საიდუმლოს შემდეგ უფრო მკაცრად ხდებოდა ადამიანის ცოდვისთვის, კონკრეტული ცოდვისთვის თქვათ ეპიდემიის საჯელის დადება და მასთან მოყრობა, ვიდრე ნათლისღებამდე. ჩვენ კათაკმეულობის მთელი ინსტიტუცია ვიცით, რომ ის კვერი ხსაც ეხა დღესაც ვიძახით, სანამ ადამიანი ინათლება, მის პასუხისგებულა ნაკლებია, თუმცა ნათლისღების შემდეგ გაცილებით მეტია. როგორც პროტესტანტებთან ნათლისღება ის არ არის ამნისტია, ეს პირიქით, ეს არის მეტი პასუხისგებულობის საკუთარ თავზე თვითვა. ვინაიდან რაც უფრო ახლოს ვართ უფალთა, მით უფრო მეტი მოგვეთხოვება. აი ჩვენ თუ დაუკვირდებით, აი მაგრამ დამწიმ ამბოსი მედიოლანელი შემდეგ სიტყვებს ამბობს, რომ ასევე ჯობდა საერთოდ არ მონათლული ყავით ვიდრე მართლი შემდეგ უჯულებაში გაგვეტარებინოს ცხოვრება და აი მაგრამ როცა ჩვენ თქვით ვახსენეთ გადაცემის დასკეში რომ მოიმოწაფენით ყოველ მე წარმართე ნათლის ზემიც მათ სახელი და მამისა და დაცია და სულისა წმინდა და და ასწავლებით მათ დამარხვათ ყოველი რაოდენი გამცენ თქვენ ეს ერთად არის ანუ პირველიქში ეს არის მონათლო და უნდა ასწავლოთ დამარხვა ყოველივე იმისა რაც მე გასწავლა ეს ორი არის განაყოფელი. როდესაც ადამიანი ინათლება, მას ავტომატურად უკვე აქვს პასუხისგებულება იმისა, რომ იცხოვროს ქრისტიანულად, აღასრულოს ქრისტეს ცნებები და უფრო მეტად მოხდეს მისი ეკლესიის შემოყვანება. ვინაიდან ნათლობა ეს არ არის გზასასუფევისკენ, ეს არის ერთ-ერთი საფეხური. ფაქტიურად შეადის იმის თქმაც კი შეგვიძლია რომ აი ნათლობის შემდეგ რომ აღესრულოს ადამიანი რა თქმა უნდა კი ის ამ შემთხვევაში თუ დიდი ალბათობით საცასვოში მოხდება მაგრამ ადამიანს ცოდვითი მიდრეკილებები აქვს და ამ ცოდვით მიდრეკილებებს ის უნდა ებრძოლოს აღსარების ერმოთი ზიარების საიდუმლოთი რა თქმა უნდა და უნდა ეცადოს რომ მიახლოს უფალს და ამასთანავე აი აურიშავ სამწუხარო რეალობას დღეს რომ ძალიან ისტი საქართველოსში ძალიან გავრცელებული ეს ინსტიტუცია რომ აი ბევრი ნათლია დიდი სუფრები შვიდი რვა გდიახ დიახ და აი ამ ყველაფერზე რას გვეტყვით როგორია თქვენი შეხედულება აი ჩემი ლექტორი მამა ბიძინა გუნია ლიტურგიკის ან კარგამეს იძახდა ამის თაობაზე ანუ ერთ-ერთ მას გავიხსენებ აი ეპიზოდში რომ დიახ 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 ჩემი ლექტორი იყო და საშო ძალიან შემეყვარა ლიტურგია იმიტომ საკმაოდ რთული დისციპლინაა და თუ მას ვერ თქვათ კარგად არ ჩაუღრმავდები ვერ შეძლებს მის შესწავლას და აი ეს თი რამე რამეს ამოვდა რომ ადამიანი რომელიც ვერ აცნობიერებს ხო ნათლობის საიმოს მნიშვნელობას ხო ის უკვე იწყებს ამ გამატერიალურებისას ამ საიდუმლოს და ამიტომ ხდება ეს ღრეულები ამიტომ ხდება ამ ეს ბევრი ნათლია 
მხოლოდ ვინც აცნობიერებს ქრისტიანულად ბოლომდე მშობლებს ნათლობისა ეს პირი კი ცდილობს რომ რაც უბრალოდ ნაკლები ნათლია ყავდეს ამიტომ რომ მეტ პასუხისგებულობას არ მიანიჭებს ბევრ ადამიანს და უფრო ურადღებით შეარჩევს ნათლებს ეხა ხიროდ ბავშები მოუნათლობები არიან ხოლმე და თქვა დაამობე რა აიჯერ არ გვაქვს საშუალება და ელოდებიან დიდ სუფრებს დაუშვათ კი აი შემოსავალს ელოდებიან და ახას ელოდებიან ეს ყოველდღიურობა საწუხა რო ეს არის რაღაც უკვე აი ტრადიციის როგორც ხორწილი პრინციპში ხო როგორც ხორწილი ახალ ჩვენ ხედავთ ახალ გაზდებს ხო რო უკვე ფაქტიურადაც ერთად ცხოვრობენ ხშირად და თქვათ აი ბავშვის უნდა გაუშვიდეთ უკვე მაგრამ აი ჯვარს არ იწერენ იმიტომ რომ აი რაღაცა საშუალებას ელოდებიან რომ და აი ჯვარი დაიწერო მე წასვლა უნდათ მე სუფრაც უნდათ და სამწუხა რო ჩვენ ვიროხდებით იმას რომ ნატ ყოლა საიდუმლო აი ვამბობთ ხო საეკლესიო საიდუმლო არის შვიდი რა თქმა უნდა ეს ეკლესია მიიღო შვიდად თუმცა წინა მამების მიხედვით ეკლესია არ არის შვიდი საიდუმლო უფრო არის უამრავი მაგრამ ჩვენ რას ვამბობთ ეკლესია საეკლესიო საიდუმლო არის საიდუმლო არა იმიტომ რომ ჩვენთვის ის დაფარული ემ გაგებით რომ ჩვენ ეს ჩვენ მას ვერ ეს რაღაც მხოლოდ მღვდლებისთვის არის და არა ეს არის თავისი მისტიური მნიშვნელობიდან გამოდის ის დაფარულად აღესრულება სწორედ ამოშე საიდუმლოს მნიშვნელობა ჩვენ რომ ამოდ ნათლისღების საიდუმლო ჩვენი ხილული მოქმედებით წყლის დასხმით მიონცხებით მის შეკვეცით ასე შემდეგ იგივე აღსარების საიდუმლოში ол არის დაფარები და ლოცვის წაკითხვით ხილული მოქმედებით ჩვენ უხილავისკენ მივდივართ ანუ ფაქტობრივად ჩვენი მიზანი არის რომ ეს უხილავი მივიღოთ და ზოგი ჩვენ ყველაფერს გავამატერიალურებთ ნათლისღება დაკარგავს და ასე ჯვრის წერა და სხვა ყველა საიდუმლო დაკარგავს თავის მნიშვნელობას და ჩვენ მართალია მადელს რა თქმა უნდა მივიღებთ ამ აღმასრულებელი საიდუმლოს მღვდლის მიერ თუმცა გაცილებით უფრო უკეთესი იქნება რომ პირველიქში აი ალბათ ყველას მეც შემეხება ყველა შეგვეხება აბსოლუტურად ნათლისღები საიდუმლოს რა კი არის საუბარი ჯობია რომ უფრო მეტი ასე თქვა სულიერებით მიურგეთ ამ საკითხს აუცილებელი არის რომ პირველიქში ნათლისღებამდე დედა როდესაც ორსულად არის ჯობია რომ მომდე ხშირად ეზიაროს სულიეროცოს გონდეს კანონი ეროს ეკლესიაში ხოლო შემდგომში როდესაც აი სანამ ნათლობა აღესრულება ჩვენ ვისწრო გაწმენდი ლოცვა უნდა იმ ტაძარში არ შედის ქალი იმდენად მაქსიმალურად ილოცოს მაქსიმალურად ეკლესიის წიაში ყოს ასე ოჯახის წევრებიც ასევე ნათლის მნიშვნელობა ხო ჩვენ აღარ დავიწყებთ ამაზე საუბარს მაგრამ მაგრამ რა პასუხის მგებლობა ეკისრება ნათლის ვიდესი ფაქტიურად აი ესე რომ მოთხოვნა სამგრებში ეს ფაქტად ერის კაცი მოძღვარია შეიძლება ხო ხშირად ეს ხრა ნათლია ვერც ნახულობს ხოლმე ხშირად არ ცნობენ ერთმანეთს მე ესეც გეტყვით რომ ვერ ცნობენ ახლა აი მე ვიც სამწუხარო შემთხვევები რომ აი ნათლი აი იყო ბავშვი და შემდეგ 14 წელი არ უნახავ და ეს არის კატასტროფა ეს არის ფაქტიურად და ესე არის სწორი მომენტი აი კიდევ აი დავამატებდი რომ ნათლია არ უნდა აირჩიოთ ადამიანი იმისთვის თუ შემდგომში იგი დავიახლო ეს რაღაც ზანა არის სწორი ან მატერიალური კონტექსტი ანუ ეს მატერიალური კონტექსტი ხო ეს რაღაც მიწერი მიდგომები სიტყვაზე რომ თქვათ აი ამ ადამიანთან მე დიხანი არ მოკურდი ერთობა და აი ამ საშუალებით ის მას დავახლო არ ეს არის სწორი ხოლო ერთადერთი ნიშნით უნახდებოდეს ნათლის ღება ეს უნდა იყოს ნათლის პოტენციური ან უკვე არსებული ქრისტიანული და ეკლესიური ცხოვრება. შეიძლება ადამიანი ამ წუთას ხე ნათლი არ იყოს, თქვათ 15 წლის მრევლი ეკლესიის, მაგრამ მისი აი სულისკვეთება, მისი რწმენა უკვე გვაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ თქვათ რომ აი ეს ნათლია გახდება და ამან უკვე იცის სამ ნათლიობის მნიშვნელობა, ის უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდება. ხშირად ხდება ხოლმე პირიქით, ხო, როცა დაუფიქრება და არჩევენ ნათლებს, რომ ის ადამიანი არა თუ სულიერ ზუნელობა, საერთოდ ოჯახსაც კი ხანდახან რაღაც კონფლიქტის გამოც კი უკვე მერე ეს უცერტობა საერთოდ ხდება. კი აი რაღაც ესე გონია, ხო. ხო შობლებს შორ ნათლიას და შობლებს შორ ის მაგალითად რაღაც აუთახმოება და უკვე ბავშვთანაც ხდება ბუნებრივია. ბავშვს გადადის და ნუ აი როგორც თქვათ ამ შობელს ვერ აირჩევ ხო ამ შემთხვევაში ხა მე ბავშვს მაქვს საუბარი ასევე ნათლია უკვე ის არის მაგრამ რომ აღარ იყოს ურთიერთობა ის პასუხისგებულობა რჩება საიდუმლოში აღსრულებული ჩვენ ვიცით რომ მღდლობა არის ასევე საიდუმლო საეკლესია ხო აი ხშირად ამბობენ აი ძალიან მარტივად რომ აი მღდლობა დატოვა მან და ის მღდელი აღარ არის ეს რა მე ეკლესიაში არ არსებობს ან თუ კი ადამიანი სრული განკვეთ არ ხდება და ეს იშვიათად ხდება დღეს ადამიანზე ის მადლი გადმოსულია ის თქვათ ლოცვები წაკითხულია რო აი როცა სული წმინდას იწვევს ეპისკოპოსი ხო სული წმინდა სნეულთა მკურნალი ნაკლებად აღმავსებელი თქვათ ყოფს თქვათ დიაკონს ამ უდლათ ან კერძოდ ეკოზა დიაკონად ეს არის უდიდესია ეს ფაქტორად არის ზეცა გადმოდის იმ ადამიანზე და ამის შემდეგ ადამიანმა ეს დატოვა შეუძლებელია ისე რომ მას მაშე ეს არ დარჩეს პასუხისგებულება ასე რომ ეს ნათლისღება ხო ნათლისღების აღსრულების შემდეგ ჩვენ დავივიწყო ჩვენ ნათლია ნათლია ეს არის წარმოუდგენელი შეცდომა ამიტომაც თავი ნუ უნდა დავიცვათ თავი ამ გამიწიერებისგან ნათლისღების საიდუმლოსა და სუფრაც ვეცადოთ რომ მოგძალებული გავაკეთოთ და 
ნათლების ისეთნი ავარჩიოთ, რომ მას შემდგომში ჰქონდეთ უნარი იმისა და სურვილი მაინც რომ იზრუნო ჩვენი თქვათ. ზოგიერთი მოცხარი თქვათ ურჩევს ხოლმე ოჯახს რომ მაგარდეთ როცა დაიბადება გოგონა მონათლოს გოგომ ბიჭი ბიჭმა მონათლოს მაგრამ ზოგიერთი გრძალავს ამ ყველაფერს რა აუცილებლად ასე უნდა იყოს აი საინტერესო როგორია თქვათ ა ეს ის როგორ არის ეს საერთოდ ყველაფრის საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რატომ ხდება არ შეიძლება რომ რაღაცა კონკრეტული მითითება საეკლესიო პრაქტიკაში გავიგოთ აი მისი შინაარსის გაცნობიერების გარეშე თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია იმის თქმა რომ თქვა არსებობს ისეთი წესები ნათლებისას როდესაც რომელთა დარგოვაც საერთოდ არ შეიძლება მაგალითად მშობლები თქვა აი უკაცრავად თქვა მშობლების მიერ არ შეიძლება თქვა ბავშვის მონათლვა ტოლი ისინი ამ შემთხვევაში ერთად ვეღარ იცხოვრებენ იმდენად ერთმა ეს ნაცნობი გამოდიან ასევე ცოლქმარს არ შეუძლია ზოგადად ბავშვის მონათლვა და ასე შემდეგ არის არის წესები რომელთა ჩვენ ვერ გადავალთ და ეს ლოგიკურია ვინაიდან დანათესავება ხდება მაგრამ არის წესები რომლებიც პრაქტიკულობისკენ არის ასე თქვათ მიდრეკილი მაგრამ არ წარმოდგენენ კანონს ეხა რატო ხდება თქვათ აი ბიჭის მიერ ბიჭის ნათლობა და გოგოს მიერ გოგოს გოგონას ნათლობა ხო ეს არის პრაქტიკული მიზნა გამოვინარე რომ ბიჭი უფრო რაღაცა ერთ მიხედავს უფრო ნაკლები რიდი იქნება ბიჭისადმი ვიდრე გოგონას გოგონასადმი ლოგიკური აი აქიდან გამოვდინაროს ეს პრაქტიკულობა და თუ კი ჩვენ აი ნათლისღებისთვის უცილობლად და ამაპყოლებელი ფაქტორები ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ გადის იმაზე დანათესაობაზე გადის და დაქორწინებაზე შემდეგ ძირითადები არის ეს ანუ კონკრეტულად როდესაც აღესრულება ნათლობის საიდუმლო თავარი მიზანი ეკლესიის არის ის რომ უზრუნველყოს შემდეგი ფაქტი არ მოხდეს შესაბამის პირებს შორის შეუღლება ან თქვათ თუ იყვნენ მეუღლეები მათი ერთად ყოფნახა ვიცით ხო ცოლქმარი როგორც ვახსენეთ თუ ნათლავს ბავშვს ისინი ერთად ვეღარ იცხოვრებენ ამიტომაც არის აგზავნილი თორე ფაქტობრივად რომ მონათლვა არც არაფერი მაგრამ ისინი უკვე მათ დაიგზავნება თანაცხოვრება აი ხშირად ისმის ხოლმე შეკითხვა თქვათ როცაც მეჯვარეები ნათლავენ ბავშვს და მე რა შეიძლება თქვათ ამ ადამიანს გაუჩდა სურვილი და თქვა თანაცხოვრების ან მათ შორის აქოცდეს სიყვარული საინტერესო და ბერჯერ უკითხავთ თქვათ შეიძლება თუ არა მეჯვარეებს შორის უკვე ნათლიები როდესაც ხდება ნო ნათლიები როდესაც ხდება რა თქმა უკვე აღარ შეიძლება მათ შორის უკვე ნათესაური კავშირი მყარდება ეს როგორი კავშირია როგორი ნათესაური შობლობის აი სულიერი შობლობის კავშირია ვინ ძმა ხდება ფაქტიურად და და ამიტომ რომ ჩვენ უკვე ისინი არიან სულიერი მშობლები ერთი ადამიანისა და როგორ შეიძლება თქვათ შენ სულიერ თანამშობლობაზე იქორწინე ხო თუმცა აქვე აღმოჩნდათ იმასაც რომ ეს ტრადიცია ხელის მომკიდესი თქვათ ძველ ქართულ ტერმინით იგივე მოწმე ხო ეს მოწმე არ არის დამარკოლებელი ამიტომში შეიძლება ქორწინება ეს ხშირად ეშლება თუ თუ ადამიანი მეჯვარი ავტომატურად იგი უკვე ნათლეც უნდა გახდეს არ არის ესე პირობებში არ არ არის აუცილებელი რომ ნათლე გახდეს და ასევე არ არის თქვათ პრობლემა თუ კი იქორწინებენ თუ კი არ გახდა ნათლები აი ნათლები შემდეგ უკვე მანამდე თუ უნდა ვიფიქრეთ ამაზე. კეთი საინტერესო მიროლის მნიშვნელობა აი თქვენ ვიცა ანაწევარ რომ ნათლობა და შემდგომში ხდება მიროცხება. რა მნიშვნელობა აქვს მან ოკეი ოკეი მშობლებმა რომ თქვათ გაიაზ რომ გაითავისო და არა მხოლოდ მშობლებმა ადამიანი რომელიც ინაცვლება. ადი ახლა მიროცხების დი ახლა მიროცხების საიდუმლო ეს არის აი პირდაპირ სულიწმინდის ბეჭდა. ერთხელ ხდება ვიცით ხო თქვათ როცა ხდებოდა მეფეთან ან თქვათ კურთხევა მაშინ არის მეორე. მეორე დი ახლა. დანარჩენი შემთხვევაში მხოლოდ ერთხელ. აა მიროლი თავისი მნიშვნელობით ნიშნავს სულიწმინდის ბეჭედს. კერძოდ როდესაც ხდება ნათლობა ჩვენ აი ვახსენეთ რომ კათოლიკებთან არის ნათლისღება ხოლო შემდგომში უკვე არის მიროცხება აა მათ ესე ეს მით რომ როდესაც ინათლება ადამიანის სრულად არ არის აი ბოლომდე ეს თქვა დაბეჭდილი ხო შემდეგ ხდება მისი დაბეჭდვა უკვე მიროცხების აი ხოლო საეკლესიო სწავლები ჩვენი ხდება მართმედებული საეკლესიო სწავლები როდესაც ადამიანი ინათლება ბეჭედი მონიჭებული სულისამებ წმიდისა და ცხებთ მიროს აის მიროლი თავად არის სიმბოლო სწორედ სული წმიდისა და სული წმიდის თქვათ დამასრულებელი მოქმედება ამ ნათლისღების საიდუმლო აღსრულებისა ძველ ეკლესიაში ესეთი ტრადიციაც არსებობდა რომ როდესაც მიროს ხებდნენ ერთი კვირის განმავლობაში იდნა დიდი სიწმინდია რომ არ ხდებოდა იმის ჩამობანა და იმ მიროს ხებული ადამიანი ხდება თქვათ ჩვეულებო ცხოვრობდა სავიდემდე ჩამოიბანდა თუმცა დღევანდელი ცხოვრების ეული პრაქტიკა არ გვაძლევს ამის საშუალებას მიროს ხება ხდება კიდურებზე და ისეთ ადგილებზე რომელსაც განწმენდა რა თქმა უნდა ეს აჭიროება და სულის მის მადლის მიღება და ის თამდევენ ახლობის საიდუმლოსი და მისი ცალკე აღსრულება არ ხდება თუმცა ანუ აქვე აღნიშნავთ იმასაც რომ როგორც მძანეთ მეფის მიერ ხდებოდა მიროს ხება და ეს დაკავშირებული იყო იმასთან აქვე ამასაც ჩაურთავთ რომ 
Kitte boda same po kurt khewis didim nishnalo ba ano adam shwa adam eses tis tiu che ulova sorad mironis kurt khewis diak mirons khewuli mepe nishnalo da sorad tiu kurt khewul mepe sulit minis mir dadgal mepe samis magali chuen zodat mashi tukeda otu desat kad mo apir kwa ebnem kas sauses kiti sunel ebi dano diak ondel gage bital ba mironi sorad da is mepe kurt khewis tradicija she tska kartu tradicija stakte ba oke khte boda okur sorad Mironit, Hildasma, Mepisa, this Pacot, as Carcoli, Yerarchul Michalovaski, Konda, Halshi, Mepis. Getting married, shake it home, Chteba, on a brunette, who be circular with a modestress, San Amedro, San Poroshi, Memagat, Shiradara, Magram, I'm Smenia, that's Mohutsa Bula, the Manicarta, it's Reba, Ojahis, Arabim, Quatarian, Mortune, Magram, China, to his operate in Tamazaro, or Naklebas from Navajome, Ojahshi, Mohutsa Bulebse, Tashirat, Squatsia Reba, the Visa operations in Asham Hoshi. I am sure Hoshi. نه تو بیسکوت خیت رام کدوم ویدا نه تا این ترسو خیلی داریت سیان خالد می خواد واره مگر تا تو نه تو نه غرف فریاس او باری که سیاره بازه. ام ترس راحت بود. آن تو دست رو تو خواد هر کار دایی تو آدم آره خصوصا بدمیس. کی تو هر کار دایی تو آدم ساکن پرو مرتی و داری. تو آره خصوص را شیطان با کجت. دیا خی تو آدمیانی ای مودیم سیده بید مرتی ویشم تو ویدا ویت کم تو آدمیانی هر کار دایی تو لیدا تو خواد هر زیم زیم دا سر تو شلو بات سریم زیم تا ابرادو دا آره خصوص را می نکلا تو آرد آمیز میزه زد گفت بیت هاتون خت بوده چون نخ قلم میزید پس اب چطور؟ تیا خیلی استریاتیس است. تیا خیلی استریاتیس است. گام ویاره تیس رژیمی ساموزات لیانیدا وی تیم گامون اکشن تو کوچی خانه خت بوده سختی نکل باز خانه خت بوده ایست مالو تیا خت. مقدار بیچول بر سایرت اساس میت مودیون نشون میگی موسی بوده اند نکل بوده اند زالیم بیوری گامون اگر سخت بوده. تو از دا خت بوده نکل با سلطه سوانی مگر نم خت بوده اگر از اون بولی سه دو نکل بیت رم لیت خلوت سوپریچه می پر آموزش دروایی ناتلو تو خلا مدام پیونه باستا سوپرش لی دندا ایسی کلا بودن ناتلو باتای آمی تو مدتی خا آم اساقی سادامیانه بیبین سام ترادیسیاش تو کاتشا بوله بیکن ماشین پاتاره بیکن دو ویره مخسوره بوده آمی تو اگه سه تخشیرات کاتشا بوله بی تارو سام دندا مس خاص دیگه کمره و بیگندام تو کاتشا بوله بی تارو سام دندا مس خاص دیگه کمره و بیگندام تو کاتشا بوله بی تارو سام دندا مس خاص دیگه کمره و بیگندام تو کاتشا بوله بی تارو سام دندا مس خاص دیگه کمره و بیگندام تو کاتشا بوله بی تارو سام دندا مس خاص دیگه کمره و بیگندام تو کاتشا بوله ام شم خواشی رات پاوند پیروله خا رات شغلی گاوا که توی سکامو ویدیویت ریال ورده تا گامو ویکولیات کیت خود گاوی کیت خود رومنی مقدلی خو سادی خو مقدلت نوی خود که تای سرو است که سخور نیت خوبیان مون نتلاو بید کاسم جلوز گامو مون نتلاو تو آمان چه دگی ور گاموی خو سایکل سوپرکتیش زالیان ساینتر است و نتلاو وارس بود زمان سه تو دیبا پیرو بیتی نتلاو وارس نیاز است آغ آغ سرو لب نتلاو ابسلی تو رات خودت اسیس داد سوید خودت پرمولاشی سالانه می‌توانیم چند سال کلیه مامو سعی کنیم سریع سریع داریم. اما تایبا، او که تو آره ناتل قبولی کس. ایت زان سعی کرده سوی سری دا، پрактиکا شیخ خشیدا دارخ تایبا ماره زن. او که تو آره ناتل قبولی کس. آره قوم ناتل. خو، آکی نگامی که تو مناتلی آره قوی سادامیانی نوی ناتل با تو آره آره قوی. اتو اتو ما تو که از پول مدام می‌شوند باس، امشون تو خوشی دارن. ای سه تیمی دوگم هست. تو رات ما اونا گاردایی تو لب با اگه کوکن سه داره بی تو پروت سودی سه تیم تو لات تو لات سودی است. یاد آمی تو چو بیارو به خادمی رو سودا تاری شویت اختر بارو تا هنی سه سبد داد گاردایی تو رو سه خیسه اختر بار رات ما اونا مگر با خود سادمی من زیرا کش ساوب رو تو نگات سه پریمی بیه کنه بودم از جام تو لب بیشتر چو بیارو کوی مارک پیرو چی ونی نیلا مختصر چه می رات بی بی بیشتر کوش تو دیگه یه سیتیم کنن دا کاموی کلیت مکسیمال آویدن دا سکون سازگار ولی کویس. امی تو وای خامیز گامو زیه با تا تو ویر گامو زیه تا ام ساکی ساکس ولی با ستولی آریک نبا. می خیلی من از چه می تونم خیلی بیت سپشی رو ببیاد چه می ساز تو ات بیت زیه بیک من ساسولی رو پیدا بی ماما کریگول دم ماما پخومی و بولاد زیه بی. دا اما نت سیو رو خیلی ماتی خیلی تیپ نیم مناطق لب تو مسا خشیه دخه تو از پریم است آرم آدگن سامیس کامو زیه بچه ای لب تو ردایم 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 سامیس کامو زیه بچه ای لب ای تا ای از تلی اکلیسی استوریز گامول باشی از میدگوما ایت سوله بودا آن تارا زیر پسیان نت مگر میت سوله بودا سک مودی سه میشن لوانی مومنت بیت مگر ایت هد زیل سه اکلیسی اپراکتیک اشی کاتولیک بیسمی ریبا خت بودا خود میون سخیت ناتلی سخیبا آگر تارد بودا او پرومتیت تو کاتولیک کد مودی دودا مارت من دبلو بازه میوزه کارتو سوت پراکتیک است. دخشی از روسیه است. تو گاد موید و دام. تو کات کریستیان مارتمنده بلو بازه ایس خاریس خیلی دستگیر گاد مودی و دام. دلیس خاریس. 
თუმცა შემდგომში ვითარება შეიცვალა და დღევანდელი რეალობა რო თქვათ თუკი ადამიანი არ არის მართმადიდებელი ერთ-ერთი გამონაკლისი არის ქიზმატური სახის ეკლესია როდესაც ერთობლი ერთობა არ არსებობს ევქარისტული კავშირი თუმცა სხვა მხრივ სწავლებაში ყოველბაში ეთახმებენ ეს სხვადასხვა რას სკოლს რო ეძახიან ქიზმატური ერთობა განცალკევი უფრისტორად ეს არის ერთ-ერთ შემთხვევა როცა ნათლობა ხდება სხვა შემთხვევაში დღეს ეს პრაქტიკა დამკვიდრდა რომ მაინც ნათლავენ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ესე არის მათ შორის კათოლიკესაც მათ შორის ლუთერანსაც ნუ სამწყვროდის გაიგება ხდება თუმცა ნუ მე პირადად ვფიქრობ რომ ეს განპირობებული ალბათ იმითი რომ უშალოდ ამ სხვა კონფესიების სწავლებებიც რაღაცა უფრო შეიცვალა და ალბათ უფრო მეტად შეგვიძლია იმის თქმა რომ მაგალითად თუნდაც პროტესტანტულ დენომინაციებში ადრე თუ ხშირად იყო ესეთ შემთხვევებიც რომ არ ხდებოდა მათი ნათლობა ონ ძალიან ისეთი მომენტი იყო და დღეს ეხა ჩვენ არ ვიცით საერთოდ ფორმულად თქვეს არ თქვეს ვთქვათ იქ სახური იყო არ იყო ნუ რაღაც აპელირება ხდებოდა იმაზე მოცულებრივი მემკვიდრეობა აქვს თუ არა კათოლიკეებს აქვთ მოცულებრივი მემკვიდრეობა ხო ანუ სამუდამო მოცულები და მოყოლებული ხელდასხმის ჯაჭვი აქვთ პროტესტანტებთან ეს ჯაჭვი დარღვეულია არ ვიცით ვინ ვინ აკურთხა ქალღმდებლობ სახურებს ხედავდა და შემდეგ ამიტომ ჩვენ ვერ ვითქვით ცალსაღად ამიტომაც იქ აუცილებლად ხდება ყველა ეკლესიაში არა მარტო ქართულში არამედ ბულგარულში რუმინულში და შემდეგ მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ კათოლიკეებს ამ ჩვენთან ხდება მათი ნათლობა ნუ ეს ტრადიცია ჩამოყალიბდა ყოველ შემთხვევაში და დასასრულს კერძო ძალიან არ გადაგხართ ხოლო ერთ შეკითხვას დაგისვამთ კათოლიკოს პატრიარქის ინიციატივა 49 ხრე საყოველთაო ნათლობა ჩატარდა წელს და რამდენიმე მკვირისთვის ეს ხნუ თქვენი მოსაზრება საინტერესოა თქვა როგორც დემოგრაფიული პრობლემის კუთხით ასე მნიშვნელობა ამ საყოველთაო ნათლობების მანადი ახლა იუწმენ ეს ინიციატივა რომელიც უკვე წლებია თავის საქმეს ასრულებს რა თქმა უნდა ეს არის სწორედ დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება და პრინციპში ეს მოქმედებს ასევე ქართული კაცის აი სიყვარულზე პატრიარქის მიმართ და გარკვეულ ხერხს ათქმევს და პატრი მოყვარებაზე სკმურობი თვით თქვათ რომ ამას უყვარია რომ პატრიარქი ხავს ნათლია მაგრამ ასევე იმაზე თუ იმაზე მეტყველებს თუ როგორ უყვარს ქართულ ერს პატრიარქი და ის შანსი რომ შეიძლება პატრიარქი გახდეს შენიშვნელის ნათლია უკვე თვალს გაქუჩინებს იმ ასე თქვა დაფრკოლებებზე რომლებიც შეიძლება შულთა სხმის შემდეგ გაგიჭდეს მე ვფიქრობ რომ უწინ ეს ეს ინიციატივა შორს გაცდა დღევანდელობას და მან ჩაუსახა ქართველ ხალხს ქართველ ერს ის განწყობა რომ ადამიანი მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება გაჭირვებაში ცხოვრობდეს შულთა გაჩინას ეს ხელს არ უშლის ვინაიდან ჩვენი ბებია ბაბლები რო გავიხსენოთ 7-8 შვილი ყავდათ მაგრამ შიურები არ ყოფილან და ღვთის წყალობით სარჩოს აბადებელი ქონათ და პატრიარქს ალბათ ჩემი აზრით ჩვენს უწმინეს არა მარტო ის სულ და მით გაიკეთებინა უბრალოდ აი ეს მესამე შვილი და საბუთი მიეყოთ რომ პატრიარქი არის ნახლი არამედ ეს რაც სუდი ტრადიცია რომ ერთი მაქსიმუმ ორი შვილი ყოლო და ქართველს ეს ტრადიცია რა თქმა უნდა აღარ ყოფილი ყო და ჩანაცვლებული იყო უკვე ახალი ტრადიციით რომელიც დღეს აქვს სახეზე და აღესრულა და კიდე აღესრულა აგვისტოსკენ კიდე როგორც ვიცი იგეგმება ხუთასამდე ბავშვი ნათლობა კეთილი ახლოს დაახლოებით აი ხუთასამდე ექვსასამდე 2022 მოინათლა ძალიან დიდი მატყობა მინდა გადაგეხადოთ მომწანებით მატყობა საინტერესო საუბრისთვის და დაგამშირებებით კეთილი სურვილებით მაყურებლებს შევახსენებთ რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა დიღმის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის მონასტრის ღვთისმსახური დიაკონი გიორგი ბერაძე